ഗുഡ് മോർണിംഗ് ഡിയർ സ്റ്റുഡൻസ് നമ്മുടെ രണ്ടാം വർഷ അസിസ്റ്റൻ്റ് ഫിസിയോതെറാപ്പി എന്ന കോഴ്സിന് പഠിക്കുന്ന വിദ്യാർത്ഥികളുമായി നമ്മുടെ വിർച്വൽ ഫീൽഡ് വിസിറ്റ് ജെ ഡി ടി ഇസ്ലാം കോളേജ് ഓഫ് ഫിസിയോതെറാപ്പിയിലെ ഇലക്ട്രോതെറാപ്പി ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിലേക്കാണ് ഇവിടെ നമുക്കായി മാസ്റ്റർ ഓഫ് ഫിസിയോതെറാപ്പി കോഴ്സിന് പഠിക്കുന്ന വിദ്യാർത്ഥികൾ ഇലക്ട്രോതെറാപ്പി എക്യുപ്മെൻസിനെക്കുറിച്ച് ഒരു വിശദമായ ധാരണ എങ്ങനെ ഉപയോഗിക്കണം എവിടെ ഉപയോഗിക്കണം എന്ത് ഏതെല്ലാം കാര്യങ്ങളിൽ ഉപയോഗിച്ചുകൂടാ അങ്ങനെയുള്ള ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ ഒരുപാട് ഇൻസ്ട്രുമെൻസ് ഇലക്ട്രോതെറാപ്പി ഇൻസ്ട്രുമെൻ്റ് സാധാരണയായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്ന ഇൻഫ്രാറെഡ് റേഡിയേഷൻ തെറാപ്യൂട്ടിക് അൾട്രാസൗണ്ട് ഷോർട്ട് വേവ് ഡയാതേമി ഇൻഡോഫെഷൻഷ്യൽ തെറാപ്പി ടെൻസ് അഥവാ ട്രാൻസ്ക്യൂട്ടേനിയസ് ഇലക്ട്രിക് നെർവ് സ്റ്റിമുലേറ്റർ ഹൈഡ്രോപൊളേറ്റഡ് ടാങ്ക് കോൾഡ് പാക്ക് യൂണിറ്റ് വാക്സ് ബാത്ത് യൂണിറ്റ് എന്നിവയെക്കുറിച്ചൊക്കെ നമുക്ക് വിശദമായി വിവരിച്ച് തരുന്നത് കേൾക്കാം ഈ വീഡിയോ കാണുന്നതിലൂടെ ഒരു ഫിസിയോതെറാപ്പി ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിലെ ഇലക്ട്രോതെറാപ്പി എക്യുപ്മെൻറ്റ്സ് എങ്ങനെ കൈകാര്യം ചെയ്യണം എന്ന് നിങ്ങൾക്ക് വ്യക്തമായ ധാരണ ഉണ്ടാകുന്നതാണ് ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഉപകാരപ്രദമാകും എന്നതിൽ യാതൊരു സംശയവുമില്ല ശ്രദ്ധിച്ച് കാണുക മനസ്സിലാക്കുക അതോടൊപ്പം തന്നെ ഇതിന് പിന്നിൽ പ്രവർത്തിച്ച നമ്മോട് സഹകരിച്ച ജെ ഡി ടി ഇസ്ലാം കോളേജ് ഓഫ് ഫിസിയോതെറാപ്പി പ്രിൻസിപ്പലിനും അവിടുത്തെ വിദ്യാർത്ഥികൾക്കും അധ്യാപകർക്കും ഹൃദയം നിറഞ്ഞ നന്ദി രേഖപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് ഫീൽഡ് വിസിറ്റിലേക്ക് കിടക്കാം താങ്ക് യു സോ മച്ച് അൾട്രാസൗണ്ട് തെറാപ്പി ഇസ് വൺ ഓഫ് ദി തെറാപ്യൂട്ടിക് മെത്തേഡ് യൂസ് ബൈ ഫിസിയോതെറാപ്പിസ്റ്റ് ടു ട്രീറ്റ് പേഷ്യൻറ്റ് വിത്ത് സ്പോർട്സ് ഇഞ്ചുറീസ് ഇറ്റ് ഇൻവോൾസ് എ ഹീറ്റിംഗ് എഫക്ട് വിച്ച് ഈസ് എസെൻഷ്യലി സെൻഡിങ് ഹൈ ഫ്രീക്വൻസി സൗണ്ട് വേവ്സ് ഡീപ്പ് ഇൻസൈഡ് ദ പേഷ്യൻസ് ബോഡി ടു ട്രീറ്റ് ഇഞ്ചുർഡ് ഏരിയ സെറ്റ് എസ് ടെൻഡൻ ആൻഡ് മസിൽസ് അൾട്രാസൗണ്ട് തെറാപ്പി കൺസിസ്റ്റ് ഓഫ് ഫൈവ് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് കോമ്പണൻസ് ദ അൾട്രാസൗണ്ട് പ്രോപ് ഹീറ്റിംഗ് എഫക്ട് ഇഞ്ചുർഡ് ടിഷ്യൂ അൾട്രാസൗണ്ട് ജെൽ ആൻഡ് സർക്കുലർ മോഷൻ Ultrasound Pro Vibrating Course Transmission of Sound Waves to the Body and Electrical Fields Sent to the We must also understand with the heating effect The Pro Vibration giving the heating effect Ultrasound Gel is a medium that provides close contact for the Ultrasound Pro with skin It prevents friction and allows easier transmission of the ultrasound Finally, it is also very important that the Ultrasound Pro is kept in constant circular motion to avoid burn sensation This is coaxial cable for the input connection. Ultrasound is connected to the cable. If it is connected to the switch on the first time, the ultrasound is starting. And there is also a power button. There is also a power button. A green color power button. The power button is starting. The power button is starting. The set the time. The time setting is starting. S10, S1 buttons. അതിൽ വെച്ചിട്ട് ടൈം സെറ്റ് ചെയ്യുക ദെൻ സെറ്റ് ദി റേഷ്യോസ് ഓരോരോ കണ്ടീഷൻസിനും ഓരോ റേഷ്യോസ് ആയിരിക്കും അക്യൂട്ട് ക്രോണിക് സബ് അക്യൂട്ട് എന്നുള്ള കണ്ടീഷൻസ് അനുസരിച്ചാണ് റേഷ്യോസ് സെറ്റ് ചെയ്യുക ദെൻ ദർ ഈസ് എ വയർ ദാറ്റ് കണക്ട് ദി ഹെഡ് അൾട്രാസൗണ്ട് ഹെഡ് കണക്ട് ചെയ്തൊരു വയർ ഉണ്ടാവും ദിസ് ഈസ് ദി ഹെഡ് ദൻ ദർ ഈസ് ഇൻറ്റൻസിറ്റി നോ ഇൻറ്റൻസിറ്റി കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള നോബാണ് നമ്മൾ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഇൻറ്റൻസിറ്റി കൺട്രോൾ ചെയ്യുക ഈ നോബ് വഴിയാണ് ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് സെക്ഷൻ കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇൻറ്റൻസിറ്റി ഫുൾ ഡൗൺ ചെയ്ത് പവർ ബട്ടൺ ഓഫ് ചെയ്ത് കണക്ഷനും ഓഫ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാലാണ് ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് സെക്ഷൻ ഫുള്ളായിട്ട് തീരുന്നത് ഇലക്ട്രിക്കൽ സിമുലേറ്ററി ഇസ് എ മെഷീൻ യൂസ് ടു എലിസിറ്റ് മസിൽ കൺട്രാക്ഷൻ ബൈ യൂസിംഗ് ഇലക്ട്രിക്കൽ സിഗ്നൽസ് യൂഷ്വലി ബോഡിയിൽ നെർവ് ഡാമേജസ് കാരണം മസിൽ ഫംഗ്ഷനെ ഇൻ്റർപ്റ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അങ്ങനത്തെ കണ്ടീഷൻസിലാണ് ഈ ഇലക്ട്രിക്കൽ സിമുലേറ്റർ വെച്ചിട്ട് മസിൽ കൺട്രാക്ഷൻ ഇനീഷ്യേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ അത് നമ്മൾ സാധാരണ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഇലക്ട്രിക്കൽ സിമുലേറ്ററാണ് ഈ ഫിഗറിൽ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് 
നമുക്ക് കുറച്ചുകൂടെ ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ട് ഇലക്ട്രിക്കൽ സിമുലേറ്ററിനെ കുറിച്ച് പഠിക്കാം ഇതാണ് ഇലക്ട്രിക്കൽ സിമുലേറ്ററിൽ ഇൻറ്റൻസിറ്റി റെക്കോർഡ് ചെയ്യപ്പെടുന്ന പോർഷൻ അപ്പോൾ നമ്മൾ പേഷ്യൻസിൻ്റെ ബോഡിയിൽ എത്രമാത്രം ഇൻറ്റൻസിറ്റിയിൽ കറണ്ട് പാസ് ചെയ്യുന്നു എന്നത് ഇവിടെ റെക്കോർഡ് ചെയ്യപ്പെടും ഈ ബ്ലൂ കളറുള്ള പോർഷൻ വഴിയാണ് ഗാൽവാനിക് കറണ്ട് പേഷ്യൻസിൻ്റെ ബോഡിയിലേക്ക് പാസ് ചെയ്യിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഡിപ്പെൻഡിങ് ഓൺ ദ കണ്ടീഷൻ ഓഫ് ദി പേഷ്യൻറ്റ് വി ക്യാൻ ചൂസ് ഐ ദർ ഗാൽവാനിക് ഓർ ഫാരഡി കറണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഗാൽവാനിക് ആണോ ഫാരഡി കറണ്ട് ആണോ ചൂസ് ചെയ്യേണ്ടത് എന്നത് പേഷ്യൻറ്റിൻ്റെ കണ്ടീഷനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്തിരിക്കും അപ്പോൾ മെഷീനിൽ ഈ പോർഷനാണ് ഫാരഡി കറണ്ട് പാസ് ചെയ്യുന്ന ഭാഗം യൂഷ്വലി മെഷീൻസിനെ പേഷ്യൻസിൻ്റെ ബോഡിയായിട്ട് കണക്റ്റ് ചെയ്യുന്ന കണക്റ്റിംഗ് വയറാണ് ഇവിടെ കാണിക്കുന്നത് അപ്പോൾ കണക്റ്റിംഗ് വയറിന് രണ്ട് എൻസ് ഉണ്ടാകും ഒരു എൻഡ് ഇലക്ട്രോഡായിട്ടും ഒരു എൻഡ് മെഷീനായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്യും അപ്പോൾ ഇവിടെ കാണിച്ചിരിക്കുന്ന റെഡ് കളറിലും ബ്ലാക്ക് കളറിലും ഉള്ള ഇലക്ട്രോഡ് സൂചിപ്പിക്കുന്നത് അത് ആക്റ്റീവ് ഇലക്ട്രോഡ്സും ഇനാക്റ്റീവ് കേബിൾസ് ഇതാണ് പാഡ് ഇലക്ട്രോഡ് അപ്പോൾ നമുക്ക് പാഡ് ഇലക്ട്രോഡ്സും പെൻ ഇലക്ട്രോഡ്സും നമുക്ക് പേഷ്യൻസിൽ യൂസ് ചെയ്യാം ഇതാണ് പെൻ ഇലക്ട്രോഡ് ഈ കണക്റ്റിംഗ് വയറിൻ്റെ ഒരു ഒരു എൻഡ് ഇലക്ട്രോഡ്സായിട്ടും ഒരു എൻഡ് നമ്മൾ മെഷീൻസിൽ നോബ്സായിട്ട് കണക്റ്റ് ചെയ്യും അപ്പോൾ എന്നിട്ട് ഈ ഇലക്ട്രോഡ്സ് പേഷ്യൻറ്റിൻ്റെ ബോഡിയായിട്ട് അറ്റാച്ച് ചെയ്തിരിക്കും ഇതാണ് മെഷീനിൻ്റെ പോസ്റ്റീരിയർ ആസ്പെക്റ്റ് അപ്പോൾ ഇവിടെയാണ് നമ്മൾ സ്വിച്ചുമായിട്ട് മെഷീനെ കണക്റ്റ് ചെയ്യുന്ന പോർഷൻ മെഷീനിൻ്റെ പോസിറ്റീവ് ആസ്പെക്റ്റിൽ കാണിച്ചിരിക്കുന്ന ഈ ഒരു സോക്കറ്റ് വെച്ചിട്ടാണ് കോഡ് വയറുമായിട്ട് മെ മെഷീനെ കണക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇവിടെ ഫിഗറിൽ കാണിക്കുന്നതാണ് ഒരു കോഡ് വയർ അത് സ്വിച്ച് ബോർഡിൽ സ്വിച്ചുമായിട്ട് മെഷീനെ കണക്ട് ചെയ്യും ഇനി നമുക്ക് പ്രൊസീജിയറിലേക്ക് കിടക്കാം അപ്പോൾ നമ്മൾ ആദ്യം ചെയ്യേണ്ടത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഈ കണക്റ്റിംഗ് വയറുമായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഇലക്ട്രോഡിലേക്ക് നമ്മൾ ജെല്ല് വെച്ച് കൊടുത്തതിന് ശേഷം അത് നമ്മൾ ഇലക്ട്രോഡിൽ ഈവൻ ആയിട്ട് സ്പ്രെഡ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഈ ജെല്ല് യൂസ് ചെയ്യുന്ന എന്തിനാന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മളവിടെ കണ്ടക്ഷൻ ഫെസിലിറ്റേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അപ്പോൾ അതൊരു കണ്ടക്റ്റിംഗ് മീഡിയ ആയിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യും അപ്പോൾ നമ്മൾ ബോഡിയിൽ എവിടെയാണോ അപ്ലൈ ചെയ്യേണ്ടത് അവിടെ സ്ട്രാപ്പ് വെച്ചതിന് ശേഷം സ്ട്രാപ്പിൽ നമ്മൾ ഇലക്ട്രോഡ്സ് പ്ലേസ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഇനാക്റ്റീവ് ഇലക്ട്രോഡ് എപ്പോഴും മസിൽ ബൾക്കിലും ആക്റ്റീവ് ഇലക്ട്രോഡ് എപ്പോഴും മസിൽ ഡിസ്റ്റൽ എൻഡ് ഓഫ് മസിലും നമ്മൾ പ്ലേസ് ചെയ്തതിന് ശേഷം കണക്റ്റിംഗ് വേറെ മെഷീൻസുമായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ സ്വിച്ച് ഓൺ ചെയ്തതിന് ശേഷം നമ്മൾ പേഷ്യൻറ്റിന് ആവശ്യമുള്ള ഇൻറ്റൻസിറ്റി ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുക നമ്മൾ ഡ്യൂറേഷൻ സെറ്റ് ചെയ്ത് വെക്കുക അതാണ് ഇവിടെ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് അങ്ങനെ നമ്മൾ അപ്രോപ്രിയേറ്റ് ഇൻറ്റൻസിറ്റി ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ മസിൽ കണ്ട്രാക്ഷൻ ഇനീഷ്യേറ്റ് ചെയ്ത് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങും നമ്മളിവിടെ മെയിനായിട്ട് റിസ്റ്റ് എക്സ്റ്റൻസേഴ്സിനെയാണ് നമ്മൾ സ്റ്റിമുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അത് അപ്പോൾ വൈൻഡപ്പിൻ്റെ ടൈമിൽ ഇൻറ്റൻസിറ്റി സീറോയിൽ വെക്കുക ഡ്യൂറേഷൻ സീറോയിൽ വെക്കുക സ്വിച്ച് ഓഫ് ചെയ്യുക മെയിൻ സ്വിച്ച് ഓഫ് ചെയ്യുക ഇൻഫ്രാ ഓഫ് റേഡിയേഷൻ തെറാപ്പി ഇതൊരു ഇലക്ട്രോ മാഗ്നറ്റിക് വേവ് ആണ് ഇത് കാണുന്നത് വിസിബിൾ ലൈറ്റിൻ്റെയും മൈക്രോ വേവ്സിൻ്റെയും ഇടയിലായിട്ടാണ് ഇതിൽ ഇൻകാണ്ടസൻ ബൾബ് പ്രസൻ്റ് ആണ് ഫ്രണ്ടിൽ കാണുന്ന റെഡ് ബൾബാണ് ഇൻകാണ്ടസൻ ബൾബ് ബൾബ് എന്ന് പറയുന്നത് മെയിൻ ആയിട്ട് ഇത് പെർപ്പനിക്കുലർ ആയിട്ട് ഉള്ള അപ്ലിക്കേഷൻ ഏരിയക്ക് പെർപ്പനിക്കുലർ ആയിട്ടാണ് ഇത് അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നത് ഇതൊരു ഹീറ്റിംഗ് മൊഡാലിറ്റി ആണ് നമ്മൾ ഇത് അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നതിന് മുന്നേ തന്നെ പേഷ്യൻ്റെ തെർമൽ സെൻസേഷൻ ചെക്ക് ചെയ്യണം എന്നിട്ട് മാത്രം ഇത് അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ പാടുള്ളൂ ഇത് അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നതിന് മുന്നേ തന്നെ ആ ഒരു ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് പാർട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ക്ലോത്ത് എല്ലാം റിമൂവ് ആയിരിക്കണം ഐസ് എല്ലാം കവേർഡ് ആയിരിക്കണം എന്നിട്ട് മാത്രം ഇത് അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ പാടുള്ളൂ അപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ ഈ ഒരു ലാമ്പും ആ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് പാർട്ടും നമ്മൾ ഡിസ്റ്റൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഫിഫ്റ്റി ടു സെവൻറ്റി ഫൈവ് സെൻറ്റിമീറ്റർ ഡിസ്റ്റൻസ് വേണം ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് ടൈം എന്ന് പറയുന്നത് ടെൻ ടു ഫിഫ്റ്റീൻ മിനിറ്റ്സ് ആണ് തേർട്ടി മിനിറ്റ്സ് വരെ പോകാം അത് ക്രോണിക് സ്റ്റേജസ് ഒക്കെ ആണെങ്കിൽ തേർട്ടി മിനിറ്റ്സ് വരെ ചെയ്യാം പിന്നെ ഇത് മെയിൻ ആയിട്ട് എന്ത
ടെൻസ് വരണ ട്രാൻസ്ക്യൂട്ടേനിയസ് ഇലക്ട്രിക്കൽ നർവ് സ്റ്റിമുലേഷൻ ദീസ് ആർ യൂസ്ഡ് ഇൻ ഫിസിയോതെറാപ്പി ക്ലിനിക്സ് ടു റെഡ്യൂസ് ഷോർട്ട് ടേം ആൻഡ് ലോങ് ടേം പെയിൻ പെയിൻ റിഡക്ഷൻ എന്നതിലുപരി മസിൽ സ്ട്രെങ്തനിങ്ങിനും ഇത് യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ലോ ബാക്ക് പെയിൻ ഫോർ സർജിക്കൽ പെയിൻ ആർട്രിറ്റിസ് ടിൻഡിനൈറ്റിസ് ബേഴ്സൈറ്റിസ് ഫൈബ്രോമയൽജിയ ന്യൂറോളജിക്കൽ പെയിൻ എന്നിങ്ങനെ വേദന ഉളവാക്കുന്ന രോഗങ്ങളിൽ വേദന കുറയ്ക്കാൻ ഇത് ഫിസിയോതെറാപ്പി ക്ലിനിക്കുകളിൽ ഉപയോഗിക്കുന്നു ഫർ പ്രഗ്നൻസി ടൈമിൽ അബ്ഡമൻ പെൽവിക് എന്നീ ഏരിയകളിൽ അപ്പിലപ്സി ഉള്ള പേഷ്യൻസിൽ അഡനക്ക് എന്നീ ഏരിയകളിൽ പേസ് മേക്കർ യൂസ് ചെയ്യുന്ന പേഷ്യൻസിലും മെറ്റൽ ഇംപ്ലാൻസ് ഉള്ള പേഷ്യൻസിലും ഇത് ഉപയോഗിക്കാൻ പാടില്ല ടെൻസ് മെഷീൻ സെൻസറി നെ സ്റ്റിമുലേറ്റ് ചെയ്യിപ്പിച്ചു പെയിൻ കീറ്റ് മെക്കാനിസം ആക്ട് ചെയ്യിപ്പിച്ചോ അല്ലെങ്കിൽ ബ്ലഡിൽ എൻഡോർഫിൻ്റെ കോൺസെൻട്രേഷൻ കൂട്ടി അതുവഴി വേദന കുറയ്ക്കുകയും ചെയ്യുന്നു മെനി ടൈപ്പ് ഓഫ് ടെൻസസ് ആർ അവൈലബിൾ നൗ ദിസ് പെർട്ടിക്കുലർ ടെൻസ് ഹാസ് ഫോർ നോബ്സ് ഫോർ അഡ്ജസ്റ്റിംഗ് ദ ഇൻറ്റൻസിറ്റി ദർ ഇസ് അനദർ നോബ് നിയർ ദ ഡിജിറ്റൽ സ്ക്രീൻ ഫോർ അഡ്ജസ്റ്റിംഗ് ദ ടൈം ആൻഡ് ഫ്രീക്വൻസി ദർ ഇസ് അനദർ നോബ് ഫോർ അഡ്ജസ്റ്റിംഗ് ദ പൾസ് വിത്ത് ദിസ് പെർട്ടിക്കുലർ മെഷീൻ ഹാസ് uh cord wire and a power button which is seen at the back side it consists of four channels one red color wire known as active leads and black color wire known as inactive lead both of together makes a circuit like that four circuits can be done in this machine since it has four channels electrical pads are attached towards that lead wires mm, ele- uh, we use electrode gels to lubricate that electrical pad to reduce the burns uh, to keep that electrical pad in safe position we use that velcro strap that black color strap uh, to keep it in safe position after keeping electrode pads on the patient and secure color strap uh, to keep it in safe position after keeping electrode pads on the patient and securing it with the velcro strap we can on the machine for that we can on the power button on the wall after that we can on the power button on the machine then the light will be appearing on the digital screen then we can set the pulse width time frequency then we can slowly increase the intensity according to the tolerance of the patient tell the patient that a tingling sensation will be felt according to the patient tolerance intensity can be increased and after the treat- treatment time we can decrease the intensity and then switch off the power buttons then remove the electrode pads from the patient then we can wind up the treatment electrode placement of tens for various other diseases are shown here thank you paraffin wax bath therapy it is the application of molten paraffin wax on body parts this method of heating the tissues has the advantage that it is the most convenient way of applying conducted heat to the limbs as the wax solidifies from its molten state it releases its energy of latent heat and this heat energy is conducted into the tissues wax bath are available in many variations of sizes and shape a paraffin wax bath unit contains following parts a stainless steel container a thermostat a thermostat pilot lamp a power pilot lamp a lid and a caster and the container which is shown in white color contains wax and the paraffin oil and the thermostat is shown in black color in this picture which keeps the temperature fixed or static in range and the thermostat pilot lamp which is next to the thermostat indicate whether thermostat is on or off the knob which is next to thermostat pilot lamp is a main switch which is to power on or off the wax bath unit the other knob which is seen in green color is a power pilot lamp which function its function is to show whether power is on or off that is all about the machine next is we can go to the methods of application 
the part to be treated must be cleaned with soap and water and position the patient such that the treatment area comes closer to the wax bath container then the wire has to be connected to the plug and then the main switch has to be turned on the melted wax need to be maintained at a temperature of 40 degree to 44 degree celsius for treatment purpose so that a thermostat is essential otherwise it will cause burn then temperature of wax must be checked before treatment is given and the treatment is given for about 10 to 20 minutes here are technique of application of wax bath which include brushing method dipping method toweling method and direct pouring method here are some conditions in which we can apply wax bath and these are some conditions in which wax bath therapy cannot be applied okay that is all about paraffin wax bath therapy thank you Today I am going to discuss about hydrocollateral pack. This is hydrocollateral machine. Hydrocollateral packs or hot packs are the packs which are immersed in an apparatus called hydrocollateral. They provide superficial moist heat to the part where it is applied. They contain the substance which absorbs heat like silica or gel. The temperature inside the hydrocollateral ranges between 65 to 80 degrees celsius the hydrocollateral packs are available in various sizes and shapes according to the area to be treated these are the various types of hydrocollateral packs according to various uh, shapes and sizes these include standard moist pack moist pack for is cervical hydrocollateral moist pack lumbar hydrocollateral moist pack Next we move on to effects and uses of hydrocollateral pack. It has effects on muscle spasm. The moist heat provided by hydrocollateral pack is beneficial for relieving muscular spasm. It also has effect in raising the body temperature. The raise in temperature has many effects including increasing circulation, relieving spasm and thus relieving pain. It also has effects on increasing local circulation the local circulation around the area is increased thus providing fresh supply of blood and nutrition and and it also reduces the waste products of metabolism from that area it also has effects on connective tissue and skin the skin becomes supple and elasticity of connective tissue is also increased when combined with stretching it also relieves relieve relieves pain and it also reduces inflammation and edema and it also has effects in reducing this is hydrocollateral machine we must uh, switch on the hydrocollateral machine and heat the hot packs when used the hydrocollateral packs are take can out of the apparatus by means of tangs or uh, by uh, or simply with hands and and we must wrap wrap it inside a towel 6 to 8 la layers of towel is made around the pack and place and place it on the area to be treated the total treatment time is around 8 to 10 minutes next we move on to contraindications the hot packs should not be used in area of impaired skin sensation open wounds recent hemorrhage skin allergy and impaired circulation thank you good morning today we'll talk about interferential current therapy so this is a uh, therapeutic procedure most commonly used by physiotherapists so the main purpose of this therapy is to uh, reduce pain in a body area uh, reduce inflammation and also to relax a muscle the main principle by which this machine works is by producing two alternating currents 
of different frequencies uh, it may range from 1000 hertz to 10000 hertz which get interfered uh, to produce an interferential wave which has a frequency ranging from 1 to 250 hertz this kind of short frequency current can produce minimal skin resistance which means that the discomfort felt by the patient would be low this is a type of IFT device that is commonly seen in physiotherapy clinics but a much smaller version is now available now let's get familiarized with the controls of the IFT therapy so it has five buttons on the left side uh, two knobs in the middle and a slot to insert electrodes on the right side there is a digital screen above which you will see later while the device is turned on the slot mentioned before is to connect these electrodes into the device these black pads seen at one end of the wire comes in contact with the skin of the patient so those are the basic parts of the IFT machine now let's see how it is turned on first after connecting the plug we have to turn on the power outlet the screen on the IFT machine will still remain blank because there is a power button on the left side of the IFT machine which will turn green when it is turned on the name of the company and the model number is shown then we will go to the main screen in the main menu we can see three options IFT, user and help uh, for treatment purpose we will select IFT as I have mentioned earlier, there are various uses with IFT such as pain reduction, muscle relaxation. So by selecting the program number appropriately, we can select the effect. In this model, there are 29 programs, but there are IFT machines which support up to 60 programs. After selecting the appropriate program number, uh, hit the valid key to go to the next page. So next we will move to base frequency for a normal prefixed IFT program such as the one we are doing right now we don't need to change the base frequency and the spectrum frequency it needs to be in between 0 to 150 Hertz to have an appropriate penetration after the base and spectrum frequency the duration of the treatment has to be set proper collection of details from the patients before the treatment can be useful in identifying the correct program and treatment time before hitting the valid key the intensity knob has to be in zero increasing the intensity produce interferential current to conduct through the body the pads are placed on the skin by applying an electrode gel as a coupling medium medium frequency current can be produced by using four of these electrodes or just two of these electrodes when four electrodes are used, it is known as quadripolar method. The figure above shows different types of application of quadripolar method. This is used for deeper tissue effects. And when two electrodes are used, it is known as bipolar method. And in this method, electric current is produced under the electrodes. While in quadripolar method, the effect is produced in the intersection of these electrical currents. 